അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയാലോ മാർക്കറ്റിൽ പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങിയാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ കൊറോണ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയാൽ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന വഴി തിരിച്ച് വരണ വഴി നോക്കണമല്ലേ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ മരച്ചിന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്ന് നല്ല നോക്കി മേടിച്ച മരച്ചീനിയാണ് ഇത് കപ്പ ഞങ്ങൾ കപ്പ എന്ന് പറയും ചില മരച്ചീനി എന്ന് പറയും വേറെന്തൊക്കെ പറയുകയുള്ളൂ പല സ്ഥലത്ത് ഇതിന് പല പേരാ വരണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൊണ്ട് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു ഐറ്റം അല്ല ഒരു തരം രണ്ട് തരം മൂന്ന് തരം കാണാം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടു ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ഒരു മൂന്നാലുള്ള വെള്ളം മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് മൂന്നാലുള്ള വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കുക അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിട്ട് ഒന്ന് വേകട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അതിൽ കൈ കൊള്ളുമായിരിക്കും ഞാനൊന്നും ഒരു തല എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കാം കൈ കൊള്ളി കൊള്ളില്ല അല്ല അപ്പോൾ അത് വെന്ത് ഉഷാറാവണം വെന്ത് പറഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടി വേകാനുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വെന്തിട്ടില്ല നല്ലോണം വേകട്ടെ ഇപ്പോൾ കപ്പ ഏതാണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ മരച്ചീനി കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാം ഇതിന് അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അടുപ്പിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഇപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ കത്തിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചൂടായി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കാര്യം വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടാകട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ കറികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കടുക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലാത്തത് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ പത്ര നേരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് 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 കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കപ്പെടെ കൂടെ അങ്ങനെ പൊട്ടിട്ട് മതി കുറച്ച് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചതച്ച ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ചുവന്ന ഉള്ളി അപ്പോൾ ആ ചുവന്ന ഉള്ളി അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് വഴക്കുക വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം ഇട്ടുകൊടുക്കും ഒന്ന് വഴന്നോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എണ്ണ അതിൽ ഒഴിച്ചേക്കണേ കാരണം ഇതിൻ്റെ എണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ കപ്പ മേടിക്കുന്നത് തന്നെ ആളുകൾ കളിയാക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ മോശം സാധനം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആ കപ്പ അന്നൊക്കെ സാധാരണ ഒരു ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കപ്പ മേടിക്കില്ല അങ്ങനെ വലിയ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ മേടിക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ചില പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെ വളരെ ശരിയാവുള്ളൂ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിൽ അതാണ് കപ്പ മേടിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കപ്പ തന്നെ ഭയങ്കര പുതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ മേടിക്കുന്ന തന്നെ ആൾക്കാർ ഈ കപ്പയെ കാണാൻ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ കപ്പൊക്കെ രോഗത്തില്ലാത്ത വിലയിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഫുഡായി മാറിയിരിക്കുന്നു കാലം പോയ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചാച്ച മുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര മതി ഇത്ര മതി ഇത്ര മതി ഇനി അത് നമ്മൾ അതും കൂടി ഒന്ന് മൂക്കിച്ചെടുക്കുക മൂക്കട്ടെ മൂക്കട്ടെ മൂക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പച്ച ചുവകളൊക്കെ പോകും അതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം ഇത് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് മുളക് ഉള്ളി നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അതാണ് എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ മുതലായ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല അലഹമില്ല ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി കറിവേപ്പില അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല ഏകദേശം
വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ലേശം അത് തീ എന്നല്ല ഇതാക്കിച്ചിട്ട് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ശേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പം അത് മൊത്തത്തിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വരണം ലേശം കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ അതെല്ലാം മസാല എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉള്ളി മുളക് ചാച്ചി ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് തോന്നുന്നതിലും കഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്താ പെട്ടു പോണ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കുക പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ നോയമ്പ് ഉറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇനി വാങ്ങി വെക്കുക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പ നമ്മൾ ഒലർത്തിയതെന്ന് പറയാം അത് ഓക്കെ റേറ്റുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് തേങ്ങ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളി ഇത് ഇച്ചിരി വലിപ്പോൾ ഉള്ളി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഉത്തരം വലിപ്പമുള്ള രണ്ടെണ്ണം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാണ് കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ചൊരു അഞ്ചാറ് പീസ് ഈ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു അഭ്യാസം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ഇത് തേങ്ങയും തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും കൂടി അരച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പാത്രം നേരത്തെ കപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം വരാം ഒന്നുകിൽ ആ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രപ്പായിട്ടുള്ള വേറൊരു പാത്രമോ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ലേശം കൂടി നേരത്തെ വിളിച്ചത് പോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങളാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണക്കൊക്കെ എന്താ പേര് എന്നാൽ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മൂത്ത് ചൂടായി അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുറച്ച് കടന്നിട്ട് കൊടുക്കുക അയ്യോ കുറച്ച് കടന്നിട്ടാണ് കുറച്ച് അപ്പോൾ കടുക് മൂത്ത് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലിട്ടു കറിവേപ്പിന് പൂവാത്തയും നമ്മൾ കുഴിച്ചൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്കിത് ഇത് വേന്തിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ പോകണമല്ലോ ഈ അരക്കുള്ള തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ എല്ലാം അരച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ മഞ്ഞളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പച്ചമുളക് എല്ലാം പച്ച 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 അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സെറ്റാക്കെടുക്കുക അതിലേക്കാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാലയിലൊക്കെ വെച്ച് ലേശം ഉപ്പ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യം കാരണം നമ്മൾ ഇതിലെ ഗ്രാമൺ ഐറ്റത്തിനും കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഒന്ന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ മാറി നല്ല അന്തം വിട്ട മണം പറ്റേ ഒരു സെക്കൻഡ് അതൊന്ന് വേഗട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സാധനമായിരിക്കും കിടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി അതൊക്കെ തേങ്ങായൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഉഷാറായിട്ട് വന്നു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ കുറച്ച് കപ്പയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിന് ഡ്രൈ ആയി പോകേണ്ട കുറച്ച് കുഴമ്പനായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പ് പോലെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും ഞാൻ ആരും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും അതൊന്ന് കുഴമ്പനായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിന് കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഇതിൻ്റെ കറി അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്ന് വേറെ വെള്ളമൊക്കെ വെട്ടി ഉഷാറായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ആ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഏകദേശം പരിവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന
അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഈ കപ്പ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക പറ്റിയ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ സ്മാഷ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിന്നുമ്പോൾ വായിൽ വെച്ചിട്ട് ചാവാച്ച അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം അത് കപ്പ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതാക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് സെറ്റാവണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ഒന്ന് വഴന്ന് ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് നാലുകേരം ചെറിയ കേരം ചെറിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇതാക്കാതെ നല്ല ഫുല്ലും ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ കേരം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നല്ലതാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സാധനം പെട്ടെന്ന് അതിന് റേറ്റ് ഒരുപാട് സാധനം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം ചേർക്കണം ഉപ്പും തേങ്ങയും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ നല്ല സംഭവമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരട്ടി എടുക്കുക ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ സാധനം ചേർക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് തേങ്ങയുടെ പച്ചച്ചോറ് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വേറൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കപ്പ കൂടി വേകുമ്പോൾ ഒരു സദ്യ സ്മെല്ല മനെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കാണാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നാടൻ പാചകം കപ്പ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭ്യാസമാണ് ഒരു തരം അത് രണ്ട് തരം മൂന്ന് തരം അപ്പോൾ ഒരു തരം എന്നാ ഇത് നോക്ക് ഇതെല്ലാം മഞ്ഞ കളറിൽ തേങ്ങായും തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകവും ഉള്ളിയൊക്കെ അരച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്ത മഞ്ഞ കളർ ഇത് ഒരുപാട് എരിവ് ഉണ്ടായില്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ അത് കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഇത് കറി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പുട്ടിനൊക്കെ കഴിക്കാം പുട്ടിനൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആക്കി എടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി അപ്പത്തിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അതങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി നല്ലോണം മൊരിച്ച് വറ്റലമുളക് പൊടിച്ചതുമായിട്ട് അതായത് ചതച്ച വറ്റലമുളകും പിന്നെ കടുകും തളിച്ച് പിന്നെ കറിവേപ്പിലിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഒഴിച്ച് ഇത് വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കറിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വെറുതെ കഴിച്ചാലും വെറുതെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കടും ചായ ഇവിടെ കൂടെ കഴിച്ചാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇത് മഞ്ഞക്കള ഇത് ചുവന്ന ഇത് ഇനി ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് വേറൊരു കളർ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കപ്പയും തേങ്ങായും കൂടിയുള്ള ഒരു ഒരു മിക്സാണ് അത് അതിന് അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് ഇതിൽ ഇതിന് മണം തന്നെ സാധ്യത മണം ഈ കപ്പയും തേങ്ങയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കപ്പയും തേങ്ങായും മാത്രം ഉണ്ടാക്കണം എൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ല വീട്ടിൽ വാപ്പായൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വാപ്പായൊക്കെ അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ കപ്പയുടെ അകത്ത് കപ്പയും തേങ്ങായും കൂടി നല്ലോണം കുഴഞ്ഞ എൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടും അത് നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് പഞ്ചസാര നല്ലോണം ലയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഈ കറി എന്ത് വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതൊരൽപ്പം ആത്മാർത്ഥതയും ഒരൽപ്പം സ്നേഹവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാവും കറികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നാടനാണ് ഇതെനിക്കിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയത് നോയമ്പ നോയമ്പ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് എനിക്ക് നോയമ്പ എനിക്കോട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റിയത് നിങ്ങൾ നോയമ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഇത് വളരെ ലളിതമായി വളരെ സുഖമായി നമുക്ക് ആണുങ്ങൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് വീട്ടിലിരുന്ന ബാസ് ബാച്ചിലേഴ്സിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രായമായ കുറച്ച് പ്രായ ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീത
ഒരു തരം രണ്ട് തരം മൂന്ന് തരം ഓക്കെ കാണാം